В среду первой седмицы Великого Поста в Свято-Троицкой Сергеевой Лавре Святейший Патриарх Московский в Сиаруси Кирилл молился за великопостными богослужениями и совершил первую в этом Великом Посту литургию прежде освященных даров. Эльвира Гордеева продолжит. Первую в этом году великопостную литургию прежде освященных даров святейший патриарх Кирилл совершал в крупнейшем образовательном и паломническом центре Руси, древнейшей Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. В некоторых старинных рукописных церковных книгах это особое великопостное богослужение именуется «Литургией Великой Четыредесятницы». Во время службы пришедшим в храм предлагаются святые дары, заранее освященные в воскресенье, прежде освященные. По сути своей, литургия прежде освященных даров – это особый чин причащения и все священодействия, пения, молитвы, подготовка к нему. Помолиться в обители, где почивают честные мощи преподобного Сергия Радонежского, сюда, в самый крупный монастырь России, протекает огромное число паломников. Многие стремятся хотя бы один раз за Великий пост помолиться за литургии прежде освященных даров и причаститься Христовых тайн. Ведь именно в Великий пост всем нам особо нужны помощь и поддержка, утешение и сила благодати Божией. Верую и любовью приступим. Да причастницы жизни вечные будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви обратился к пастве со словом наставления, посвятив его страстям. И привел воспоминания святого преподобного Иоанна Кассиана об аскетической системе преодоления грехов Авы Серапиона, египетского подвижника, жившего в IV, начале V века. Он попытался систематизировать человеческие страсти, которые, в свою очередь, проистекают из помыслов чревоугодия, блуд, сребролюбия, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Предание Церкви, хранящее божественную мудрость, является вечно юным никогда не стареет и никогда не теряет своей актуальности. Вразумляемые этой божественной мудростью используем Дни Святой Четыредесятницы для борьбы с нашими злыми помыслами и со страстями. Аминь. 